Добро пожаловать на это учение. Я действительно очень взволнован этим уроком. Сегодня я буду говорить о характере Бога. Кто есть Бог? И я думаю, что большинство из нас слышали часто цитируемую фразу «Бог есть любовь». Да, конечно, Бог есть любовь, но Бог гораздо больше, чем любовь. Бог есть святой. И в другом месте Нового Завета мы читаем, что Бог есть огонь поедающий. Но не так часто мы слышим об этом. И сегодня я хочу помочь вам понять, кем является Бог. И это действительно очень важное учение, которое поможет вам знать Бога, любить Бога и начать жить жизнью, о которой мы читаем в книге Деяний. Добро пожаловать в школу первопроходцев. Я рад поделиться с вами этим долгожданным посланием. Я верю, что сегодняшнее послание для многих из вас будет самым важным из посланий, которые вы слышите в этой школе. Потому что я собираюсь заложить фундамент для понимания, кто есть Бог и как мы должны жить с Ним. И это очень важно. Часто мы говорим о принесении плодов. Мы фокусируемся на неправильных вещах. Часто мы фокусируемся на том, как принести плод. Наш фокус направлен на плод, а не на познание Бога. Но если вы знаете Бога, если вы ходите в Нем, если вы наполнены Святым Духом, вы будете приносить плоды. Вы не сможете остановиться в принесении плодов. Принесение плодов – это часть вашей жизни. И все, что происходит в нашей жизни, – это познание Бога. В Евангелии от Иоанна 17.3 говорится, «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Так что жизнь вечная – это познание Бога, единого истинного Бога и посланного им Иисуса Христа и, конечно, водительство Святого Духа. И если мы живем такой жизнью, то мы будем приносить плоды. Таким образом, все, что я сегодня буду говорить о познании Бога, о том, кто Он есть, о том, кто Бог есть, праведность, святость, любовь и многое другое, все это очень важные вещи, потому что это основание, и это то, о чем я собираюсь говорить сегодня. Некоторые из вещей, о которых я собираюсь говорить, будут сильно провоцировать вас. Это не потому, что я хочу провоцировать вас, но это будет провоцировать вас из-за наших традиций, из-за ваших традиций, из-за религиозных очков, о которых я говорю на протяжении всей школы. И как вы уже видели, что когда мы смотрим на исцеление, на крещение в воде, на пост, на многие вещи, которые мы рассматривали до сих пор, вы видите, что очень много идет в разрез с тем, что мы слышим сегодня, из-за наших традиций, из-за религиозных очков. Из-за наших религиозных очков многие вещи, которыми я делюсь, вы обычно не слышите сегодня в церквях. Я хочу сказать что-то, чем я собираюсь поделиться сегодня. Многие из вас также никогда раньше не слышали. И поэтому это будет сильно провоцировать вас. Но я хочу бросить вам вызов. Если вы слышите что-то, что вам не приходилось слышать раньше, и вы чувствуете, что это бросает вызов вашим взглядам на многие вещи, что это провоцирует вас, очень важно остановиться и подумать, почему то, что говорит Торбан, бросает мне вызов? В чем проблема? Может быть, об этом не говорится в Библии? Или, может, это из-за моих религиозных очков, потому что это что-то новое для меня? 
И я хочу сказать, что все, что мы слышим, нам нужно проверять и смотреть, что говорит об этом Библия. Вы также должны проверять, соответствует ли мое учение тому, что говорит Библия. И также вы увидите сегодня, что все, что говорит Библия, это очень просто. Это Слово Божье. И таким образом, вы получаете вызов не потому, что учение не соответствует Библии, но из-за ваших традиций, из-за того, что это нечто новое для вас. Так что я действительно надеюсь, что вы готовы к принятию сегодня. Вы готовы слышать и позволить Святому Духу работать через это Слово, которым я собираюсь делиться сегодня, потому что для многих из вас это послание является очень важным. Прежде чем продолжить, я хочу поделиться некоторыми свидетельствами. Я думаю, что это очень важно, когда мы собираемся вместе, как верующие, и делимся свидетельствами, которые есть у каждого. Потому что это помогает нам активизировать нашу веру. И затем, когда вы слышите свидетельство, очень важно понять, что мы все имеем во Христе, что это все Иисус, это все простая вера. Таким образом, когда люди рассказывают удивительные свидетельства, не завидуйте им, думая, «О, это у них особое помазание, у них есть особый призыв, о, и вы завидуете им». Не будьте такими. Вместо этого радуйтесь за них, радуйтесь, что Бог использует их таким образом. И будьте счастливы, потому что вы знаете, что Бог может сделать то же самое для вас. Бог может использовать вас точно так же, потому что все дело в Иисусе, все дело в простой вере. Я только что выложил новое видео, и я призываю вас посмотреть его. Видео называется «Чудеса в больницах». В нем вы увидите потрясающие чудеса в больницах. В одной из них мой друг Дан из Америки. Он и его жена Розанна пошли в больницу. И она подошла к кровати и начала говорить с Иисусом об индусской женщине, которая была парализована после инсульта. И когда она сказала «Во имя Иисуса», ноги женщины поднялись вверх, и она получила исцеление. Это такое чудесное свидетельство. И я не видел ничего подобного этому, но это не значит, что я должен думать. О, это ты, это у тебя происходит такое, а у меня нет. Я просто радуюсь, потому что, вау, у нее происходит это, значит, и у меня это получится. У меня это получится, значит, и у тебя это получится, потому что у нас есть все в Иисусе Христе. Я верю, что когда вы слышите о чем-то, что давно хотите пережить, это часто Святой Дух помещает внутри вас, и вы следуете за этим, а затем начинаете видеть это. Я призываю вас посмотреть это видео «Чудеса в больницах». И в этом видео я делюсь еще одним свидетельством, которое я получил несколько дней назад. И я просто хочу прочитать его очень коротко в этом видео, потому что это также очень сильное свидетельство о вере, о простой вере. Там была женщина, которая написала мне несколько дней назад о том, что в 2007 году я встретил их и был у них в доме. Я говорил с ними, а у нее в это время были боли в животе. И я не знаю точно, что было неправильно, но я просто положил свои руки на нее и молился за нее. А затем я получил слово для нее, что Бог хочет дать ей желание ее сердца. И я не помнил об этом, как о чем-то особенном, потому что это было много лет назад. Но Бог совершил потрясающую вещь. Она пишет здесь. В то время мы не знали, что со мной не так. Дело в том, что больше года мы пытались завести третьего малыша. И в конце концов я обратилась к доктору. В больнице меня обследовали. И во время осмотра обнаружили, что у меня была киста в правом яичнике. Она настолько сильно выросла, что яичник просто лопнул. А мой левый яичник был полностью перекручен, так что уже ничего нельзя было сделать. Я больше не могла иметь детей, так сказал мне доктор. Спустя два дня ты был у нас в гостях. И когда ты молился, я ни на что не рассчитывала, потому что я уже потеряла надежду иметь детей. Но, послушайте это, 
Но во время плановой проверки в больнице, пять недель спустя, обнаружили, что у меня в животе есть крошечный малыш, и ему всего пять недель. И врач не мог понять этого, и множество сканирований показали тот же результат. Оба яичника не работают, но там был здоровый маленький плод. Вы понимаете, Бог делает удивительные вещи. Бог может исцелить ее яичники, но также Он может просто дать ей ребенка. И это что-то такое, что мы не можем понять. Врачи не понимают, как она могла забеременеть, когда ее яичники не работают. Но мы не живем тем, что мы понимаем. Мы не живем тем, что мы видим. Мы не живем тем, что возможно. Мы живем верой. И это действительно стало настолько сильным. Имеется в виду жизнь верой. Потому что она продолжает. Они узнали, что это была девочка. Но позже, примерно на пятом месяце, она стала бояться, что может потерять эту маленькую девочку. Однажды она была в библейском лагере, и она пришла на молитвенное собрание. Но еще до этого собрания они с мужем говорили о том, как им назвать их малышку. И ее мужу пришла в голову мысль о Саре, жене Авраама. Давай мы назовем ее Сара. И затем жена пошла навстречу. К ней подошла женщина, чтобы помолиться за нее. И она получила пророческое слово о том, что Бог дал вам то, что вы не собираетесь терять. И что-то насчет Сары, жены Авраама. Это что-то значит для вас? Как же она была удивлена, потому что эта женщина ничего не знала об этом. Она не знала, что она беременна. Она не знала, что она боялась потерять ребенка. Она не знала, что они говорили о Саре, жене Авраама, и что это хорошее имя для этой девочки. И тогда женщина дала ей это имя, потому что Бог собирается использовать эту девочку, быть благословением для многих людей. И она написала в конце, «Я никогда не видела раньше такого ребенка, как маленькая Сара. Ребенка, который так счастлив. Она молится много раз в день, поет о Боге и рассказывает о нем другим людям. Она знает то, что она не может знать, знает о том, о чем я не рассказывала ей, о том, что написано в Библии. Я просто хотела поделиться этим с вами и сказать спасибо за то давнее ходатайство. Вы видите это? Что касается меня, я думаю, что это очень сильно. Потому что, что -то, кто такой Авраам? Кто такая Сара? Авраам – отец веры. Он верил Богу. То же самое сегодня. Мы должны верить Богу. Мы не живем тем, что возможно. Я не знаю, что сказал доктор, но для Бога возможно все. Я не знаю, что говорит банковский счет, но для Бога все возможно. Если мы ходим с Ним, если мы верим, тогда все возможно. Мне нравится это свидетельство. Я просто хотел поделиться им с вами. И я призываю вас посмотреть это видео «Чудеса в больницах» и использовать это, чтобы возгреть вашу веру. И затем я буду говорить о познании Бога. Это очень важно, потому что вера – это не просто вера на исполнение желаний. Типа, я верю, что я возложу руки на эту машину и получу ее. Нет, это все о Боге. Это о знании Божьей воли и о том, кем Бог является для нас. Если мы ходим с Богом и знаем, что есть воля Божья, то тогда мы можем верить в это. Поэтому так важно, чтобы мы шли и познавали Бога. Окей. Многое из того, чем я собираюсь поделиться сегодня, Бог открыл мне во время 40-дневного поста. У меня есть книга «Здравое учение». Вы можете купить ее на Амазон. Я призываю вас приобрести эту книгу. Я буду проповедовать немного из этой книги сегодня, но большинство вещей будут не из книги. И я буду продолжать учить об из этой книги на следующих уроках. Но я призываю вас, если вы можете, приобретите эту книгу и прочитайте ее во время этого учения. Следующее. В прошлый раз я говорил о посте, и я получил множество свидетельств об этом. 
Я знаю людей, которые просто начали поститься 40 дней после этого урока. Кто-то 20 дней, кто-то постился только несколько дней. Я начал получать свидетельства о силе поста. Одна женщина написала мне вчера, что она начала поститься в среду, на прошлой неделе. Она начала поститься, потому что она хотела попробовать и узнать больше Бога. У нее было пристрастие к курению. Она курила много лет и никак не могла бросить. И она начала поститься в среду. В пятницу, три дня спустя, на третий день, она неожиданно почувствовала, что что-то оставило ее. Как будто что-то вышло из ее тела. И сразу после этого она почувствовала, как тепло разливается по ее телу. И тогда она очень уверенно сказала своей дочери, «Все, я бросила курить, я больше не курю». И с этого момента она стала свободной от этой привычки. С тех пор она не курит. У нее больше нет желания курить. Это только одно свидетельство. Она вошла в пост, потому что у нее была стена. Она не могла пробиться через эту стену. И она хотела прорваться туда. И когда она постилась и искала Бога, внезапно Бог пришел и со Святым Духом и освободил ее. Итак, я призываю вас поститься. Сделайте пост частью своей жизни. Спросите Бога, как долго вам нужно это делать, а затем поститесь. Я хочу помолиться, прежде чем я продолжу это важное учение. Бог, я благодарю Тебя за все, что Ты делаешь. Бог, я благодарю Тебя за все свидетельства о чудесах. Мы молимся о Твоем благословении для нее, Бог. Бог, я благодарю Тебя за все, что Ты делаешь через это учение о посте. Я благодарю Тебя за сегодняшний день. Я молюсь об этом послании. Это так важно, Бог. Я молюсь, чтобы Ты пришел со Своим Святым Духом и помог мне. Делиться этим посланием самым лучшим, правильным образом, так, чтобы люди поняли Его. Чтобы Ты пришел со Святым Духом и открыл людям глаза, Бог. Открыл людям уши. Открыл сердца, чтобы они могли принять все, что Ты хочешь дать им через это послание. Я молюсь, чтобы оно вошло в церковь, в Твое тело, во всем мире, и показало разницу. Бог, приди с Твоим Святым Духом во имя Иисуса. Аминь. Окей, мы будем говорить о Боге. Кто есть Бог? И я хочу сказать перед тем, как я начну. Когда я постился, я получил откровение о Боге, как о Святом Боге. Я получил страх Божий в моей жизни, и это действительно кардинально изменило мою жизнь. Я также слышал об этом от многих людей, которые получили это различными путями. Но когда они получили откровение о Боге, как об Отце, это изменило их жизнь очень радикально. И обе эти вещи являются истинными. Нам нужно иметь откровение и о том, и о другом. Так, для некоторых людей... Они начали с того, что получили откровение о Боге, как об Отце, и это изменило их жизни, потому что они нуждались в этом, в их ситуации. У меня не было с этим проблем. Я уже это имел. Так что, когда я получил откровение о Боге, как о святом Боге, это изменило мою жизнь. Так что у вас могут быть свидетельства, отличные от моих. Но сегодня я хочу попытаться охватить целиком всю картину, показать, кто есть Бог, и это поможет вам стать свободными. Я хочу начать это с этого. Праведность Божья. Бог праведен. Праведность Божья. Итак, я из Дании, и я говорю на датском. Из-за того, что я говорю на датском, я не привык использовать эти английские слова. Поэтому, возможно, у меня есть другое понимание этих слов, отличное от вашего. Я знаю также, что в Дании, если у вас в одной церкви есть одно понимание данного слова, то в другой церкви, в другой деноминации, в другом окружении, у вас есть другое понимание этого же слова. Поэтому я хочу объяснить, что я подразумеваю под понятием «праведность Божья». Я думаю, что Бог — это святой Бог, 
Бог – святой судья, и Бог будет судить мир. Внутри этого понятия также находится страх Божий. Мы должны бояться Бога. Мы должны знать, что Бог праведен, и Он будет судить мир. Также у нас есть любовь Божья. Я добавлю это сюда. Что я подразумеваю под Божьей любовью? Я подразумеваю, что Бог есть любовь. Бог излил свою любовь в нас, своим Святым Духом, так что у нас есть Бог, как Отец. Бог наш Отец, Бог наш Папа. То есть я имею в виду, что любовь Бога – это часть Бога. Это любовь нашего Бога Отца. И я подразумеваю, что есть праведность Божья, что Бог есть святой Бог. Бог будет судить мир, и мы должны бояться Его. Итак, у нас есть любовь Бога, и у нас есть праведность Бога. Божья праведность. Когда мы понимаем, кто есть Бог, тогда мы не живем в грехе. Тогда мы знаем, что должны быть святы, как и Он свят. И тогда мы каемся в своих грехах и живем святой жизнью. Таким образом, праведность Божья делает так, что мы больше не живем в грехе. И когда я говорю о грехе, это послание Галатам 5.19, я говорю о делах плоти. Так, когда вы понимаете Божью праведность, это помогает вам жить отдельно от греха. Это помогает вам жить без лицензии. Что я имею в виду, говоря о лицензии? Это как лицензия на грех. Сейчас вам дозволено грешить. Люди думают, «О, я имею право на грех». И они думают так только потому, что не знают о Божьей праведности. Итак, праведность помогает нам жить без лицензии на грех. Божья любовь – это тоже очень важно, потому что она помогает нам жить незаконнической жизнью. Что я подразумеваю под законнической жизнью? Законническая жизнь – это жить по закону или внести дополнительные правила в вашу жизнь. Что вам можно делать, а чего нельзя? Например, женщины должны носить платья. Вам нельзя играть в карты, вам нельзя не делать это, вам нельзя делать то. Если я не молюсь сегодня, Бог не любит меня. Или если я не читаю Библию сегодня, Он меня не любит. Итак, понимание Божьей любви мешает нам погрязнуть в законнической жизни. Таким образом, очень важно тебе и мне понять обе эти вещи. Есть так много непонимания в этом. Одно из недоразумений, что должно быть либо одно, либо другое. Если я делаю что-то неправильно, если я здесь, затем у меня есть любовь Бога или праведность Бога. И если любовь Божья будет на первом месте, «О, Бог любит меня! Все хорошо! Он не будет судить меня! Он меня любит!» Или, если на первом месте Божья праведность, «О, Бог будет судить меня! Он больше меня не любит!» Но это совсем не так, что либо одно, либо другое. Бог есть любовь, Бог любит нас, но Бог все еще святой, и мы должны знать это. Мы должны иметь понимание об обеих этих вещах. Потому что если у вас есть понимание только о Божьей любви, я имею в виду неправильное понимание Божьей любви, то это неправильное понимание может оттолкнуть вас от истины, и вы начнете жить греховной жизнью. Вы думаете, все хорошо, Бог любит меня, Он любит меня, несмотря ни на что, и вы начинаете жить вне истины Божьей, вы живете с лицензией на грех. Но если у вас есть понимание только о Божьей праведности, без Божьей любви. Вы легко впадаете в другую крайность, жить законнической жизнью, где у вас возникает неправильный страх, где вам ничего не позволено, где вы становитесь законником, и где сердце ваше, ваше сердце ожесточается против людей. И я хочу сказать, что фарисеи в Библии не понимали любви Бога. Они не получили Святого Духа, и у них не было понимания о Божьей любви. Они были строгими законниками. Если вы видите это, вы понимаете, почему люди живут тем или иным образом. Есть церковные деноминации, которые сосредоточены только на Божьей праведности. 
без Божьей любви, без Святого Духа. Эти люди имеют тенденцию начать жить законнической жизнью. Но в то же время сегодня есть церкви, которые очень сильно акцентируют внимание на Божьей любви и не имеют понятия о Божьей праведности. Эти церкви оставляют истинную любовь Божью и начинают жить в грехе, жить с лицензией, с лицензией на грех. Я не знаю, где находитесь вы, но нам нужно иметь понимание о каждой из этих вещей вместе, Божьей праведности и Божьей любви. Потому что это не одно или другое. Если он есть любовь, то он не праведен. Или если он праведен, то он не есть любовь. Он все. И когда мы получаем это понимание, оно помогает нам быть свободными. И за этим очень интересно наблюдать. Если есть люди из среды, где исповедуют только любовь, 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 они начинают жить по лицензии. И если они видят людей, живущих посередине, вдали от лицензии на их стиль жизни, они будут смотреть на них и говорить, «Эй, вы, законники!» Но они не законники, они просто находятся посередине. Но в то же время, если у вас есть понимание только о праведности Бога, вы начинаете жить законнической жизнью. И если вы живете законнической жизнью, вы не можете делать это, вы должны носить платья, вы должны покрывать голову, вы не должны играть в карты, вы должны делать то или другое. И если другие люди не делают именно то, что с их точки зрения нужно делать, если люди живут посередине, они смотрят на этих людей и видят их как людей, живущих по лицензии на грех. Но мы не должны жить законнической жизнью, и мы не должны жить с лицензией на грех. Мы должны жить здесь, посередине. Но чтобы жить здесь, нам нужно понимание этих обоих вещей. В следующий раз я буду продолжать говорить о том, как жить по Новому Завету. О том, как Иисус не понижает стандарты, а наоборот повышает их. Так, чтобы мы понимали, что значит жить здесь, посередине. И я хочу, чтобы вы знали, если в вашей жизни нет этих вещей, тогда вам нужно понять это. Многие люди должны остановиться и реально задуматься, кто есть Бог. И если единственное, что вы слышали, что Бог есть любовь, то вам нужно не только продолжать двигаться в Божьей любви и читать книги об этом. Нет, тогда вам нужно пойти и заняться изучением другой части. Почему? потому что тогда вы получите откровение об этом. И если у вас есть только праведность Бога, то вам также нужно увидеть другую сторону. Почему? Чтобы получить понимание об этом. Но часто, если мы на этой стороне, мы хотим слушать только это учение. Если мы на другой стороне, мы хотим слушать только то учение. Поэтому действительно очень важно получить правильное понимание всего. Я хочу начать с понятия «Божья любовь». Потому что существует огромное непонимание, что такое Божья любовь. Я расположу это здесь. Итак, Божья любовь. Я начну здесь. Римлянам 5.8. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Итак, Бог... Он проявил свою любовь к тебе и мне, когда мы были еще грешниками. Он послал своего Сына Иисуса умереть за нас. Но я хочу спросить вас, когда мы были грешниками, и Бог проявил свою любовь к нам, это значит, что если мы, будучи грешниками, умрем, то все будет хорошо? Нет, как грешники, мы бы все равно погибли. Мы бы пошли в ад, будучи грешниками. Кроме того, то, что Бог проявляет свою любовь к нам, не означает, что у нас все хорошо. Но сегодня, когда мы говорим о любви и идем к неверующему, и говорим ему, Бог любит тебя, он услышит в своем разуме, «Вау! Бог любит меня!» 
Я тоже люблю себя, значит, все в порядке. Но нет, ничего не в порядке. Он живет в грехе. И если он не покается, он умрет и пойдет в ад. Потому что Бог не только любовь, Бог праведен, и Он будет судить грешников. Я хочу сказать, это так интересно, если мы посмотрим на Божью любовь, это правильно, что Бог есть любовь, и Бог проявил свою любовь к нам в том, что Иисус умер за нас, когда мы были еще грешниками. Но Его любовь к нам проявляется совсем не в том, что Он без ума от нас, что Он обожает нас. Не в том, «О, как я люблю! Я люблю мою жену! Я люблю!» В отличие от того, как мы любим друг друга, как мы любим кого-то действительно дорогого для нас, Бог не сходит с ума по людям, как мы думаем. И именно поэтому, если вы пойдете в книгу Деяний и будете изучать, как проповедовали первые христиане, вы никогда не увидите, что они проповедовали любовь Бога к людям. Они никогда не стояли или не подходили к людям и не говорили, «Бог любит тебя». Они не делали этого. Вместо того, чтобы проповедовать Божью любовь, они проповедовали Божью праведность. Потому что нам нужно понять Божью праведность, прежде чем мы сможем понять Божью любовь. Вы должны усвоить правильный путь. Потому что, опять же, если вы проповедуете грешнику о Божьей любви, он не поймет, что именно говорит Библия. Он не будет думать, «О, мне нужно покаяться, потому что я пойду в ад, если я умру». Нет, он услышит, «О, Бог любит меня, чудесно, я тоже люблю себя, значит, все прекрасно». Нет, как грешники мы идем в ад, потому что Бог праведен. Да, Он также есть любовь, и Он доказал Свою любовь, отдав Христа на смерть. Но это совсем не то же самое, что Бог совершенно без ума от них и просто обожает все, что они делают. В Библии сказано нечто противоположное. Библия говорит, что гнев Его пребывает на них. И вы нигде в Библии не найдете, что они проповедовали грешникам любовь. Попробуйте поискать это в Библии. Вы не найдете этого. И я знаю, что люди скажут, Торбен, Иоанна 3,16. Иоанна 3,16. Вот что интересно в Иоанна 3,16. Иоанна 3,16 – это один из самых цитируемых стихов Библии. Вы видите его на футболках, на автомобилях, на плакатах, везде. Но из-за того, что он везде цитируется, не значит, что мы сами понимаем, о чем говорит этот стих. Таким образом, это не только самый цитируемый стих в Библии, но он и самый неправильно употребляемый и неправильно понятый стих в Библии. Мы посмотрим на это. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». В Библии не говорится, что часто мы думаем, что Бог возлюбил мир так сильно, вместо «Бог так возлюбил мир». И мы читаем это по-другому. Мы читаем это так. «Бог возлюбил нас так сильно, что Он отдал Своего Сына». Нет, это не то, что говорит Слово. Библия говорит, «Ибо так возлюбил Бог мир». Это значит таким образом, как то, что мы только что услышали в предыдущих стихах. «Так возлюбил Бог мир». Итак, чтобы понять Иоанна 3,16, вы должны прочитать контекст. Вы должны читать Иоанна 3, 14, 15. Мы должны прочитать, что говорит Библия перед этим. И это огромная проблема с Библией сегодня. Мы вставили в Библию главы и стихи. Но Библия гораздо больше, чем один стих там, другой стих здесь, вырванный из контекста. Я могу дать пример. Откровение 14.7 говорит, «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его». Откровение 14.7. Если вы войдете в дом сегодня и увидите картинку, или пойдете в другое место, скорее всего, вы услышите Иоанна 3.16. 
Этот стих знает каждый. Если я спрашиваю сегодня людей в церкви, сколько из вас знает стих Иоанна 3,16? Все поднимают руки. И если я спрашиваю их, а как насчет Иоанна 3,14 или 15? Уже не так много рук. Это на... Что насчет Откровения 14,7? «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его». Люди не знают этого. Многие люди это не знают. Но это не значит, что Иоанна 3,16, просто потому что мы слышим это снова, снова и снова, является более важным, чем другие стихи в Библии. Но мы слышим эти вещи так часто, что начинаем думать, что они более ценные, и в них больше истины, чем в других вещах, которые мы слышим. И это происходит со всеми вещами. Когда я только спасся 18 лет назад, кто-то пришел ко мне и сказал, «Торбен, Иоанна 3,16, это маленькая Библия». Это был первый стих, который я узнал. И это то, что вы узнаете в воскресной школе. Это то, что вы узнаете сегодня. И да, это Слово Божье. Но есть много других вещей, которые также являются Словом Божьим. И если мы хотим идти посередине, мы должны иметь откровение не только о Божьей любви, но и о Божьей праведности. Мы должны знать все, но особенно мы должны знать, о чем действительно говорит Иоанна 3,16. О чем говорится в Иоанна 3,16? В предыдущих стихах мы читаем о Моисее и израильтянах в пустыне. Израильтяне жили в пустыне, и они кричали, «Бог, зачем ты привел нас сюда? Моисей, зачем ты делаешь это? Теперь мы хотим есть, сейчас мы хотим пить!» И они все время жаловались. И Бог не смотрел на них как, «О, люблю вас!» Нет, Бог смотрел на них, и Он устал от них. Он был зол на них, Ему надоело, что они все время жалуются. Они были непослушным народом, и Он испытал гнев по отношению к ним. Поэтому Бог послал змей, и змеи пришли и жалили израильтян, и многие люди погибли. И когда многие умерли, они увидели, что они согрешили, и они обратились к Моисею. Мы согрешили. Моисей обратился к Богу, и Бог сказал Моисею, «Я не буду удалять змей, но ты сделай себе змея». И выстав его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, не умрет, но останется жив. Итак, Моисей сделал змея, выставил его на знамя. И когда змеи жалили израильтян, и те смотрели на змея, тогда они не умирали. Точно так же, таким же образом, как там Бог любит израильтян, точно таким же образом Бог возлюбил мир. Поэтому Он послал Своего Сына, чтобы каждый, кто посмотрит на Него, поверит в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Таким же образом, это не значит, что Бог сходит с ума по Ним. Мы должны понимать, например, я. Я люблю Данию. Я могу сказать, что я люблю Данию, я датчанин, я живу в Дании, я люблю Данию. Но то, что я люблю Данию, это не означает, что я схожу с ума по каждому человеку в Дании, и мне нравится все, что они делают. Потому что на самом деле в Дании есть очень злые люди, которые делают сумасшедшие вещи, и они должны быть наказаны. Они должны находиться в тюрьме, потому что они злые, потому что они делают плохие вещи. И я могу видеть, что я не свят, как Бог свят. Поэтому, когда Святой Бог смотрит на этот мир, это не так, что «Я люблю мир и всех вас, мне нравится все, что вы делаете». Нет, гнев Божий пребывает на людях. И мы совсем не понимаем это. Мы взяли Иоанна 3,16, и сегодня мы идем в этот мир и говорим людям, «О, Бог так сильно любит вас!» И тогда у них возникает недопонимание, потому что вы можете понять, что любовь Божья — это чистота и святость только посредством Святого Духа. Потому что если вы не познаете Божью любовь посредством Святого Духа, тогда это будет гуманистическая любовь, Любовь, которая фокусируется на человеке, а не на Боге. Но любовь Божья чиста, непорочна и свята. И Библия говорит здесь, «Любовь Божья излилась в сердца ваши Духом Святым, данным нам». 
Римлянам 5.5. Итак, как любовь Божья излилась в нас посредством Святого Духа? Вы не можете понять истинную любовь Бога, если не имеете Святого Духа. Почему? Потому что любовь — это чистота. Любовь — это святость. Любовь подобна жемчужине. Что Иисус говорит о святых вещах? Что Иисус говорит о жемчуге? Есть место в Евангелии от Матфея 7.6, где заголовок звучит так. «Не бросайте жемчуг перед свиньями». Иисус говорит, «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями». Почему? Он говорит, почему? «Чтобы они не попрали его ногами своими и, не обратившись, не растерзали вас». И то, что Иисус говорит здесь, действительно очень-очень важно понять. Не берите то, что свято. Я могу сказать, не берите Божью любовь, чистую Божью любовь, подобную жемчужине. Не берите ее, чтобы бросить свиньям или псам. Почему? Потому что они не понимают этого. Они будут попирать это. А затем они обернутся и разорвут нас на куски. Мы в церкви сегодня сделали нечто, что является абсолютно неправильным. И мы делаем это много-много лет. И из-за этого мир обернулся против нас. Повернулся против нас. Что мы сделали неправильно? Мы проповедовали любовь Бога погибающему миру, грешному миру, который находится под гневом Божьим, который не знает святости Божьей. Мы проповедовали Божью любовь вместо Божьей праведности. Если вы пойдете в книгу Деяний и посмотрите, как проповедовали первые ученики, вы нигде и никогда не найдете, чтобы они проповедовали «Бог любит вас». Они никогда не проповедовали Божью любовь людям. Они проповедовали Божью праведность. Они никогда не проповедовали «О, ты классный! Ты такой потрясающий! Бог любит тебя!» потому что тогда они не поймут всего этого. Они не будут бояться Бога, и они не увидят нужды в покаянии. Из-за того, что они не увидят нужды в покаянии и не узнают всей полноты Евангелия, они не придут и не переживут Святого Духа. Они будут не способны понять Божью любовь. Итак, как же проповедовали первые ученики? Они проповедовали праведность Бога. Иисус. Иисус умер. Иисус был похоронен. Иисус воскрес. Он судья. Он будет судить мир. Вам нужно покаяться в ваших грехах, покаяться и принять крещение во имя Его. Вам нужно получить Святого Духа, и вы будете иметь жизнь вечную. Они проповедовали Иисуса. Они проповедовали праведность Бога, что Бог есть Святой Бог, и что они согрешили против Бога. Это то, что они проповедовали. Вы никогда не найдете в Библии, чтобы они говорили о любви Бога к грешникам, как мы делаем это сегодня. И вот что интересно. О Божьей любви мы читаем здесь, в Евангелии от Иоанна. Евангелие от Иоанна и Евангелие от Матфея. Эти два Евангелия были написаны для верующих. Евангелие от Луки, Евангелие от Марка написаны для неверующих людей. И мы делаем большую ошибку, если мы используем Евангелие от Иоанна и Евангелие от Матфея для неверующих. Потому что некоторые из вещей, которые написаны там, будут неправильно поняты. Потому что это то же самое, что давать святыню свиньям или псам. И если вы посмотрите, все те вещи о любви, которые есть в Евангелии от Иоанна и от Матфея, вы не найдете у Марка или у Луки. Потому что Библия совершенно ясно показывает, что любовь Бога — это для нас, для верующих. Библия говорит здесь, в Коринфянах, «Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога». 1 Коринфянам 2.12 
Мы приняли Духа от Бога. Так что посредством Духа мы можем знать вещи от Бога. Посредством Духа мы можем знать их. И в другом месте. А как вы, сыны, потому что мы рождены свыше, сыны Божьи и дочери Божьи, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего, Ава Отче. Галатам 4.6. Кто взывает Ава Отче? Дух Святой внутри нас. Вы не можете познать Божью любовь, если вы не имеете Духа Святого внутри вас, который открывает ее и взывает «Ава, Отче!». Но поскольку нам проповедовали любовь, Бог есть любовь, вместо Бог есть праведность, Бог Святой. Поскольку мы получили неправильное Евангелие, люди сегодня имеют неверное понимание. Это то же самое, что бросать жемчуг перед свиньями, они растопчут его, а затем они используют это против нас. И это то, что постоянно вижу сегодня. Когда я проповедую святость Бога, когда я разговариваю в церкви с людьми, которые неправильно понимают Евангелие, когда я говорю о грехе и о том, что они должны жить святой жизнью, я часто слышу, но Бог есть любовь. Сегодня многие люди в церкви постоянно вступают в браки, разводятся, женятся и снова разводятся. И когда я спрашиваю у них, что говорит Слово, они заявляют, но Бог есть любовь. Он понимает, Он есть любовь. И они используют Бог есть любовь против святынь, о которых Бог говорит в Его Слове. И это касается всего. Люди ложатся в постель до брака под девизом, но Бог есть любовь. Словом, вы встречаете это в церкви, вне церкви и везде в мире. Вы видите это. Я был на многих телевизионных программах, также на программах, где в основном говорят о том, кто есть Бог. И я был на программе, где был еврей, мусульманин и я. И мы говорили о гомосексуализме. И это всегда так. Да, но Бог есть любовь. Разве Бог не есть любовь? Бог есть любовь. Как ты можешь говорить такое? Бог есть любовь. И это то, что используют люди, живущие гомосексуальной жизнью. Но Бог есть любовь. Мой друг Давид Парсон из Англии. Я действительно очень люблю это учение. Удивительное учение. Он написал книгу об Аде. И он также бывал на многих интервью. И он очень устал, потому что все интервью всегда начинаются одинаково. Журналисты всегда задают один и тот же вопрос. Как любящий Бог может посылать людей в ад? Это всегда было так. Они никогда не начинали с вопроса, как может праведный Бог посылать людей в ад? Или как святой Бог может посылать людей в ад? Они всегда начинают с вопроса, как любящий Бог? И он так устал от этого вопроса, что в конце концов ответил, кто вам сказал, что Бог есть любовь? И они такие, как? Бог не есть любовь? А он сказал, да-да. И тогда он объяснил, что значит Божья любовь. И он объяснил Божью праведность, Божью святость. И это большая проблема в церквях сегодня. У нас есть церковь, которая не имеет страха Божьего, которая не боится Бога, потому что мы больше не проповедуем Божью праведность. Попробуйте пойти в пятую, шестую и седьмую главы Матфея, в Нагорную проповедь Иисуса. О чем он проповедует? Он также для христиан, но он не проповедует любовь, любовь, любовь. Он проповедует Божью праведность, о том, как жить святой жизнью. Но сегодня у нас есть непонимание, потому что мы слишком много и слишком неправильно концентрируемся на Божьей и у себя в церкви, и когда мы идем и проповедуем Божью любовь этому миру. Поэтому сегодня мы имеем мир, который не боится Бога. Люди не боятся Бога и не чувствуют нужды в покаянии. Почему? Потому что Бог есть любовь. Я думал так много лет назад. Я думал так до моего спасения. Я думал, окей, Бог за меня. Я был такой, Бог за меня, да, Бог за меня. Конечно, Бог за всех, Бог любит всех. То есть Бог за меня. Поэтому я не видел нужды в покаянии, потому что Бог за меня. 
Так думает мир сегодня. Почему? Потому что мы взяли самое святое Божье и как жемчуг бросили свиньям. И теперь они топчут его. И это неправильное понимание используют против нас. Итак, нам нужно понять, что любовь Божья – это что-то, что мы можем понять только через Святого Духа. И именно поэтому существует так много церквей сегодня, которые начинают с Божьей праведности, но они не проповедуют полное Евангелие, в котором есть покаяние, есть новая жизнь и есть Святой Дух. И потому что они не проповедуют это, они не переживают Божью любовь. Особенно в Америке. Иногда вы видите фотографии, где люди стоят с транспарантами. Бог ненавидит тебя, или Бог против тебя. Некоторые из этих вещей являются библейскими. Это то, что говорит Слово. Многие из этих людей только начинают там, но они не приходят к пониманию, что нужно проповедовать Царство. Новую жизнь, Святой Дух, то, благодаря чему мы переживаем Божью любовь. И если у вас есть Божья любовь, тогда да, вы будете проповедовать правильное Евангелие. Не так, как многие делают это сегодня. Вы идете в ад. Нет, вы будете проповедовать Божью праведность таким образом, что они поймут, что они грешники. Они поймут, что значит гнев Божий. Они поймут, что если они не покаются и не познают Божью любовь, они пойдут в ад. Но в то же время они откроют нам свои объятия. Почему? Потому что они почувствуют наши сердца. Все зависит от нашего сердца. И именно поэтому первым ученикам не разрешалось выходить на улицу и просто проповедовать, прежде чем они не получили Святого Духа. Потому что вы должны иметь Божью любовь в своем сердце, чтобы иметь возможность проповедовать радикальное Евангелие. Но мы обязаны это делать. И сейчас мы живем в такое время, когда Божья любовь особенно находится в фокусе внимания. И Библия говорит здесь, в Матфея 24, о конце времен. «И многие лжепророки восстанут, и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, претерпевший же до конца спасется». Матфея 24, 11, 13. «И многие лжепророки восстанут». Это говорится о церкви. «Но претерпевший же до конца спасется». Это не люди из мира, которые получат спасение, претерпев до конца. Это нам нужно претерпеть до конца, и тогда мы получим спасение. Итак, много уже пророков восстанут в последнее время. И затем мы читаем по причине умножения беззакония. Что такое беззаконие? Беззаконие – это другое слово для греха или лицензии на грех. Потому что лицензия на грех будет умножаться. Беззаконие – это жить без закона. Да, мы не под законом Моисея, но мы под законом Иисуса. Иисус не понижает стандарты. Он поднял стандарты. И вы увидите это в следующий раз. Закон Моисея говорит, что если ты разводишься, то просто дай разводное письмо. Закон Моисея говорит, чтобы ты не прелюбодействовал. Но Иисус сказал что-то совсем другое. Иисус гораздо радикальнее. Сейчас, если ты смотришь на женщину с вожделением, то ты уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Итак, Иисус что-то изменил, но Он не понизил стандарт, Он повысил стандарт. И Он мог сделать это, потому что сейчас у нас есть Святой Дух. Я буду говорить об этом в следующий раз. Но в последнее время же пророки будут проникать в церкви. Из-за их учения, беззакония, лицензия на грех будут приняты людьми. Смотрите, эта незаконническая жизнь будет принята в последнее время. Конечно, есть люди, которые живут законнической жизнью. Но сегодня мы так боимся жить законнической жизнью, что большинство людей живут в грехе, в беззаконии, с лицензией на грех. И в последнее время люди будут проповедовать неправильную любовь. Они не будут проповедовать Божью праведность. Они будут проповедовать «Бог есть любовь». Любовь, любовь, любовь. Это и есть лжепророки. Они проповедуют только неправильную Божью любовь. Так что эта неправильная Божья любовь формирует людей, которые начинают жить в беззаконии. Которые начинают жить в грехе, потому что они не имеют страха Божьего. Если вы боитесь Бога, вы не будете жить в грехе. Итак, в последнее время 
из-за лжепророков, из-за того, что мы видим везде сегодня, на христианском телевидении, в христианских книгах, это любовь, любовь, любовь. Из-за всего этого мы видим, что сегодня в церквях вместо страха Божьего приняты беззакония и жизнь с лицензией на грех. И это то, что происходит сегодня в церквях. Беззакония и жизнь в грехе будут только возрастать. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Во многих охладеет любовь. Какая любовь? Любовь к Богу. Я видел много людей, которые получают спасение. И когда Дух Святой начинает жить в них, они начинают жить радикальной жизнью. Они просто выбрасывают всю нехристианскую музыку. Они перестают смотреть плохие вещи по телевизору. И они просто хотят любить Бога, читать Слово Божье и наполнять себя чем-то чистым. Затем они приходят в церковь. А там другие люди, не столь радикальные. Они такие, ну, это хорошо. И они начинают делать вещи, которые они делали раньше. И из-за того, что сейчас они начинают делать вещи, которые ведут их в сторону греха, любовь к Богу в них остывает. Если вы хотите сохранить любовь к Богу, вы должны жить радикальной жизнью. Вы не должны жить в грехе. Если вы позволите греху войти в вашу жизнь, я говорю вам, ваша любовь к Богу будет остывать. Но если вы удалите грех из вашей жизни, начнете глубоко раскаиваться в вашем сердце, любовь к Богу будет пылать в вас, вы будете ходить в огне. И мы все должны жить такой жизнью. Мы всегда должны стремиться жить свято, позволяя Духу Святому работать в нас. И дальше Библия говорит об этих уже пророках и об этом Евангелии. О каком Евангелии? Сие Евангелие, чистое Евангелие, Евангелие Божьей праведности, Евангелие Царства. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей Вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Мы должны идти и снова проповедовать правильное Евангелие и иметь правильное понимание, кто есть Бог. Истина в том, что Бог, Его любовь здесь. Бог так возлюбил мир, что послал Своего Сына. Это не потому, что Он без ума от людей. Они находятся под гневом Божьим. Они злы, и им нужно покаяние в своих грехах. Иначе они пойдут в ад, потому что Бог есть праведный Бог. Бог есть любящий Бог. Это не значит, что Он любит людей так, как мы понимаем слово «любить». Но когда мы проповедуем «Бог любит тебя», мы проповедуем, что любовь Божья здесь. Если ты покаялся в своих грехах, заходи. И это истинное Евангелие – призвать людей к покаянию. И грешники захотят войти в Царство Божие, когда они услышат истинное Евангелие. В одном из видео, где я говорю об исцелении больных и проповеди Евангелия, вы видите, как я начинаю разго с разговора о грехе. Я начинаю говорить о святости Бога. Я показываю вам, как мы начинаем говорить об этом. И когда люди понимают, что они грешники и находятся под гневом Божьим, тогда мы можем сказать им, «Но Бог так возлюбил мир, что отдал Своего Сына». Так что, если вы раскаетесь, вы можете спастись и ходить в Его любви. Итак, это то, как мы должны проповедовать. Проповедовать Царство Божье, показывать Царство Божье, исцелять больных, изгонять бесов, проповедовать праведность Бога. Показывать им, как они могут прийти и стать частью этого Царства через покаяние от грехов, крещение в воде и Святым Духом. Я хочу сказать снова, что многие люди слышали этот стих «Бог любит грешников, но ненавидит грех». Но Иисус не говорил этого. Иисус никогда не говорил, что Бог любит грешников, но ненавидит грех. Моисей не говорил этого. И вы не найдете этого в Библии, потому что это не библейское понятие. Это Августин много лет тому назад сказал что-то похожее на это. Но именно эти слова были сказаны Махатмой Ганди, индийским лидером, несколько лет назад. 
Это был индийский лидер, кто сказал, «Бог любит грешников, но ненавидит грех». Если это было правдой, то Богу не нужно было бы наказывать людей. Богу не нужно было бы посылать людей в ад. Он бы мог просто взять грех и бросить его в ад вместо человека. Тогда ему не нужно было бы посылать своего Сына Иисуса Христа. Если бы проблема была в грехе, а не в грешнике. Но Библия не разделяет человека и его дела. Вы делаете то, что вы хотите, и ваши дела говорят о том, кто вы есть. Если вы живете в грехе, вы грешники. И Бог гневается не только на грех в твоей жизни, Он гневается на тебя. И Он хочет, чтобы ты покаялся и вошел в Божью любовь. Итак, перестаньте цитировать индийского лидера о том, что Бог любит грешников и ненавидит грех. Вместо того, чтобы цитировать, что говорит Библия, и мы должны понимать, что говорит Слово. Я хочу продолжить сейчас с вопроса, с чего нам начать? С чего нам начать? Нам нужно начать. Для нас, как для христиан, важно начать с Божьей праведности. Важно начать со страха Божьего. Страх Божий. Здесь Божья любовь, а здесь я размещаю страх Божий. Когда я говорю о страхе Божьем, Страх Господень ненавидит зло. Гордость и высокомерие и злой путь. Притчи 8.13. У нас должен быть страх Господень. То есть мы ненавидим зло. Мы ненавидим вещи, которые Бог ненавидит. И мы любим вещи, которые любит Бог. Другими словами, мы должны быть как Бог. Мы должны иметь такой же характер. И да, Бог святой, и Он ненавидит грех. Его любовь — это способ, которым Он достигает грешников. Но Его любовь — это не значит, «Ой, я люблю тебя, я люблю тебя». Так что они понимают, что Бог просто любит их, и все, что они делают, это правильно, потому что это не так. Если они получили понимание, что с ними все окей, они никогда не покаются, они никогда не придут и не переживут Божью любовь. Но Бог хочет, чтобы они пережили это. Он хочет, чтобы каждый человек получил спасение. В притчах 1.7 написано, «Начало знаний – страх Господень, но глупцы только презирают мудрость и наставление». Итак, страх Господень – это начало мудрости. Если вы пройдете через притчи, если вы пройдете через Библию, книгу псалмов, вы увидите, что есть так много мест, которые начинаются со слов. Страх Господень – это начало. Например, начало знаний – страх Господень. Здесь вы видите, начало мудрости – страх Господень. Разум верный у всех исполняющих заповеди Его. Псалом 110, 10. Итак, страх Господень, страх Божий – это начало мудрости. У нас должно быть правильное понимание. И страх Божий мы получаем через откровение о Нем. Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас. Если вы действительно знаете Бога, вы будете бояться Его. И я буду говорить об этом в следующий раз. Но если вы действительно знаете Бога, вы будете бояться Его, потому что Бог праведен, Он святой. Бог больше, чем любовь. Да, Он есть любовь. Но мы должны иметь правильное понимание. В противном случае мы будем входить в заблуждение. Мы будем входить в заблуждение других людей. И сегодня мы имеем церкви, которые вводят в заблуждение. Они вводят в заблуждение многих людей. И снова, в церкви нет страха Божьего. Но нам нужен страх Божий, чтобы мы могли любить его таким, какой он есть. В католической церкви существует несколько дополнительных книг в Библии, апокрифических книг. Апокрифическая книга, которая называется «Книга Сираха». 
Книга Сираха не является частью Божьего Слова. Она не является частью нашей Библии. Но библейские герои цитируют некоторые из этих книг. Это исторические книги, и они достаточно интересны. Но в книге Сираха есть действительно интересный стих. Глава 25, стих 12. «Страх Господень – это начало любви к Нему». Страх Господень – начало знания. Страх Господень – начало мудрости. Страх Господень – это начало любви к Нему. Потому что как я могу любить кого-то, кого я не знаю? Вам нужно знать Бога, чтобы вы могли действительно любить Его. И я жил много лет, не имея понимания о Божьей праведности. У меня не было страха Божьего в моей жизни. Таким образом, моя любовь к Богу не была глубокой, потому что я не понимал, кем является Бог. И когда я получил страх Божий в своей жизни, я начал получать знания, я начал получать мудрость, и я начал любить Его. Но я был частью церкви, где мы проповедуем только Божью любовь. И многие из тех, кого я знал в то время, живут не с Богом сегодня, они живут в грехе. Потому что они так и не познали Божью праведность, как и миллионы людей в церквях сегодня. Они приходят туда, они поднимают свои руки, они поклоняются Богу, но они не знают Бога. Многие не знают Бога. Они живут с лицензией на грех, они живут в грехе. Они не знают Бога, потому что они не познали Божью праведность. Они слышали только о любви Бога. И когда они слышат что-то подобное этому, они пугаются. О, потому что это так ново для них. Им легко получить потрясение, потому что они не имеют глубоких корней в их жизни. Они не имеют Святого Духа настолько, чтобы быть в состоянии любить через Святого Духа. Потому что если вы действительно имеете любовь Святого Духа, не имеет значения, насколько радикальным он становится. Вы будете любить его, потому что вы знаете, что это истина. И это не будет шокировать вас, потому что у вас есть Дух внутри вас. И вы не будете потрясены, потому что Дух покажет вам, что тот, кто есть любовь, также является святым. Окей, мы будем продолжать. Чаще всего на протяжении этой школы мы всегда начинаем с того, что смотрим на Иисуса. Но сегодня мы посмотрим на Бога. Итак, сегодня вместо Иисуса мы будем рассматривать Бога. Кто есть Бог? И я хочу начать с этого стиха. Десять заповедей, с которыми пришел Моисей. «Да не будет у тебя других богов перед лицом Моим». Исход 23. И также дальше. «Не создавайте себе ложных богов и не поклоняйтесь им». Таким образом, мы должны иметь только одного Бога, и мы не должны иметь никого другого. Мы не должны менять образ Божий, делая его из дерева или камня и поклоняться ему. И не изменять образ Божий в нашем разуме. Изменить Бога — это то же самое, что создать идола. Есть так много способов изменить Бога. Это самый большой идол, который я вижу в церквях сегодня. Люди создают Бога по своему образу и подобию, Бога, который удовлетворяет их. И, конечно же, этот Бог всегда есть Бог любви. В большинстве случаев – Бог любви. А вы слышите это сегодня в церкви. «Мой Бог не такой. Мой Бог – это Бог любви. Мой Бог есть любовь». И это большая проблема. И что мы делаем? Мы создаем другого Бога. Бога, который сильно отличается от Бога, о котором мы читаем в Библии. Они говорят, что Бог был таким в Ветхом Завете, а мы сейчас живем в Новом Завете. Но Бог не меняется. Мы должны понимать это. Мы верим, что Иисус тот же вчера, сегодня и вовеки. Святой Дух тот же вчера, сегодня и вовеки. Бог тот же вчера, сегодня и навсегда. Если вы верите в Бога, который отличается от Бога Ветхого Завета, вы создали идола. У вас есть идол. Этот стих, Исход 23, невозможно отделить. Почему? Потому что есть нечто важное перед этим стихом. 
Многие стихи невозможно обособлять. Мы должны читать все в контексте, чтобы понять, что говорит Слово. И этот стих не является началом. Начало находится здесь. «И изрек Бог все слова сии, говоря, «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Исход 21.2. «Да не будет у тебя других богов перед лицом моим». Мы читаем все вместе. «Бог есть Бог, который вывел тебя из земли египетской». Как Он сделал это? Он сделал это с большим количеством знамений и множеством чудес. Он сделал это со знамениями и чудесами. Он сделал это, убивая первенцев Египта. Он сделал это, убивая египтян в Красном море. Он сделал это, убив много людей. Мы верим в Бога, который является святым. И мы верим в Бога, который есть любовь но также в Бога, который есть праведность, который есть огонь поедающий, и Он убивает людей. Но есть множество христиан сегодня, которые, когда они читают Ветхий Завет, заявляют, «Нет, такому Богу я не буду поклоняться». Перед ними такая картина. Там Бог злой, там Бог зла, но в Новом Завете Он есть любовь. Что они делают? Они создают Бога, который их устраивают. Они изменяют образ Бога, и они идут против первой заповеди. Их Бог отличается от Бога, который вывел израильтян из Египта. Их Бог отличается от Бога, о котором мы читаем в Библии. Но Он тот же Бог. Да, Он милостив сейчас, но Он и тогда был милостивым. Я буду говорить об этом в следующий раз. Но посмотрите на царя Давида. Давид согрешил против Бога. Сильно согрешил, но он нашел милость. И в Новом Завете Анания и Сапфира, в книге Деяний, глава 5, они согрешили против Бога. Они просто пришли с ложью перед Богом. И что сделал Бог? Он просто убил их, Анания и Сапфиру. Они были в Новом Завете, мы читаем о них в книге Деяний. Ирод, который был изъеден червями, мы также читаем об этом в книге Деяний. Бог был милостив в Ветхом Завете. Бог был любящим в Ветхом Завете. Бог милости в Новом Завете. Бог любит в Новом Завете. Бог тот же самый. Да, мы живем в Новом Завете, и мы не под законом Моисея сейчас. Сейчас мы под законом Иисуса. Мы живем с Ним, и я буду говорить об этом в следующий раз. Но многие люди в церкви создали неправильного Бога, и их Бог — это Бог любви. Почему? Потому что мы живем в конце времен, когда люди хотят жить беззаконной жизнью, хотят жить жизнью с лицензией на грех. Из-за этого мы проповедуем любовь, любовь, все время, когда мы говорим радикальные вещи, они используют их против нас. Но если Бог есть любовь, почему я не могу сделать это? Если Бог есть любовь, почему я не могу сделать то? Это царство мы благовествовали миру, и мир против нас сейчас. Больше нет страха Божьего. Люди грешат. Люди не хотят Бога, потому что мы проповедуем любовь. Мы должны остановиться, вернуться назад и проповедовать праведность Божью, как это делали первые ученики, как Бог повелел нам делать это. Мы продолжим и посмотрим, кто есть Бог. И первое, что у меня здесь есть, Бог есть любовь. Он есть любовь. Бог есть любовь. Почему я говорю, что Бог есть любовь? Потому что Он есть любовь. Библия говорит, что Он есть любовь. 1 Иоанна 4,8. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Итак, да, это истина. Бог есть любовь. Бог есть святой Бог. Это также то, что говорит Слово. Библия говорит, что Бог, Он святой Бог. В первом Петра мы можем прочитать. «Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано, будьте святы, потому что я свят». 1 Петра 1, 15-16. Итак, Бог есть Святой Бог. 
Он говорит, что Бог есть любовь, но Он также говорит, что Бог является святым. Следующее. Бог есть праведный Бог. Это также то, что говорит Слово. Бог есть праведный Бог. В Псалме 7.12 есть радикальный стих. Бог – судья праведный, и Бог – всякий день строго взыскивающий. Это меньше, чем слово Иоанна 3.16? Нет. Иоанна 3.16 – это Слово Божье, но Псалом 7.12 – это тоже Слово Божье. Это одно и то же, да, но это Ветхий Завет. Но Бог не изменился, Он также против злых людей даже сегодня. Читайте свою Библию, читайте также в римлянах, где они говорят о мире, где никто не видит Бога и так далее. Он не изменился. Это не меньшее Слово Божье, чем все остальные. Бог праведен, Он справедливый судья. Следующая вещь. Бог есть огонь поедающий. Бог есть огонь поедающий, так говорит Слово. Да-да, то мы знаем, но Бог есть любовь. Бог есть святой Бог. Но ты идешь в Ветхий Завет сейчас. Псалмы. Там был Иоанн. Но сейчас ты идешь в Ветхий Завет, поедающий огонь. Но не нужно идти в Ветхий Завет. Мы в Новом Завете. Вы знаете, где Бог есть огонь поедающий? Вы знаете, где найдете это послание? Вы найдете это в Новом Завете. В послании к евреям, где говорится о разнице между Ветхим и Новым Заветом как Бог действует сейчас, и как мы должны бояться Бога сейчас. Это то, о чем я буду говорить в следующий раз. Но в Евреях, в послании к Евреям, Библия говорит, «Потому что Бог наш есть огонь поедающий». Итак, автор послания к Евреям пишет христианам и говорит верующим, что они должны бояться Бога, потому что Бог есть огонь поедающий. Но сегодня... Если я спрошу людей сегодня, кто есть Бог, и мы проведем голосование сегодня, и будем голосовать только за что-то одно из этих четырех вещей. Итак, если мы будем голосовать только за одну вещь, какое высказывание выберут люди в церкви сегодня? Бог есть любовь. Как вы думаете, что скажут люди вне церкви? Бог есть любовь. Люди скажут, Бог есть любовь. Они не скажут, Бог есть праведный Бог. Они не скажут, Бог есть огонь поедающий. Люди скажут, Бог есть любовь. Конечно, есть несколько человек, которые скажут обо всем остальном. Но все говорят, Бог есть любовь. И у них есть только эта сторона, только эта картина Бога. Мы никогда не видим ту часть программы на ТВ, где Давид Парсон говорит об Аде. Ведущий программы никогда не скажет, как может Бог, который есть огонь поедающий, отправлять людей в ад? Или как праведный Бог может послать людей в ад? Это то, что люди никогда не говорят сегодня. Каждый раз, когда люди хотят иметь лицензию на грех, каждый раз, когда они хотят жить своей собственной жизнью, каждый раз, когда они не хотят слышать об аде, они используют «Бог есть любовь». Но это не значит, что Библия говорит, что Бог есть любовь. Это гораздо больше, чем все остальное. Этот стих не больше этого. Вы не найдете во всей Библии, чтобы одно имя Бога, любовь, возвышалось над другими именами. Праведный, святой, огонь поедающий. И любовь стоит наверху, как будто это только любовь. Вы не найдете этого. Если вы спросите меня, кто есть Бог, я бы ответил, Он – все. Но если бы мне было позволено выбрать лишь одну вещь из всего, я бы сказал, что Он святой. Почему я бы сказал, что Он святой? Я объясню, почему. Сегодня, если я пишу кому-то письмо по электронной почте, я хочу выделить заголовок, который выражает главную мысль. 
Я запишу его жирным шрифтом или подчеркну. В Библии, если вы возьмете Библию, там нет ничего выделенного жирным шрифтом, нет ничего подчеркнутого. То есть в Библии так не делали. Они делали что-то другое, когда они писали. Они говорили одно слово дважды, выделяя его. Так Иисус говорит, «Истина, истина, говорю вам». Он не говорит слово «истина, истина» дважды. Он сказал один раз, но выделил его. Другое место можно найти в Евангелии от Матфея, где многие скажут мне в тот день, «Господи, Господи!» Это не то, что они говорят, «Господи, Господи!» два раза. Они сказали, «Господи!» но один раз. Но написано два раза, чтобы показать силу, стоящую за этим словом. Они не говорили «Господи, Господи!» Они кричали «Господь!» И в Библии вы можете найти несколько мест, где слова написаны таким образом. Но я нашел только одно слово, которое, как вы можете видеть, написано три раза. Это не два раза, это не один раз, как обычное слово. Это три раза. И это ангелы на небесах, которые день и ночь говорят, «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». Откровение 4.8. Они говорят, «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель». Я не верю, что они говорят, «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель». Я верю, что они кричат, «Свят Господь Бог Вседержитель». Они говорят одновременно, «Свят Господь Бог Вседержитель!» Они не говорят, «Любящий Господь Бог Вседержитель!» или «Праведный Господь Бог Вседержитель!» Они говорят, «Святой, потому что Бог свят!» Даже если Он есть любовь, Он свят. Все, что связано с Ним, свято. Он есть огонь поедающий, Он святой огонь поедающий. Он есть праведность, Он святая праведность. И Его любовь — это святая любовь. Если вы идете грешниками и говорите, Бог любит вас, они не будут думать о Его святой любви, они будут думать о нечистой любви. Гомосексуалисты, люди, живущие в блуде, живущие гомосексуальной жизнью, говорят, «Но Бог есть любовь, мы любим друг друга». Нет, это не святая любовь. Вы не можете жить в прелюбодеянии и называть это Божьей любовью, потому что это не святая любовь. Есть любовь, которая от Бога, и это святая любовь, которая изливается Духом внутри нас. И мы должны понять это. Вам нужно понять, что я говорю здесь, и то, что я буду говорить в следующий раз, так как я буду базироваться на этом. Я не знаю, где вы находитесь в вашей жизни. Может быть, вы... Если вы живете с лицензией на грех, если вы не живете действительно радикальной жизнью, это потому, что вам нужно понять Божью праведность. Вы должны иметь страх Божий в вашей жизни. Вы должны понимать, что Бог есть святой Бог, и Он есть огонь поедающий, и Он будет судить грех. Он не изменился с Ветхого Завета. Он тот же самый, и грех тот же самый. Да, Он послал Своего Сына Иисуса Христа, чтобы мы могли жить святой жизнью, но Он тот же. Если вы живете в беззаконии, с лицензией на грех, и у вас нет страха Божьего в вашей жизни, вы должны сфокусироваться на этом учении. Вам нужно прочитать, что говорит Слово, и понять это. Если у вас слишком много законничества в вашей жизни, и вы не понимаете, что Бог любит вас, то вам нужно сфокусироваться на Божьей любви. Я хочу сказать, что большинству людей нужно наполниться Святым Духом. Нужно не только фокусироваться на Божьей любви, но наполниться Святым Духом, и нам нужно понять это. Итак, когда мы говорим об этом учении, мы видим, что есть церкви, которые сфокусированы на праведности Бога. Очень много церквей. 
Но большинство церквей сегодня, когда мы живем во времена умножения беззакония, к великому сожалению, сфокусированы на Божьей любви. И это то, что мы видим. Но чтобы иметь баланс в нашей жизни, чтобы понять, кто есть Бог, нам нужна Библия. И не только читать книги о разных вещах все время, и особенно не цитировать только определенные стихи. Читайте Библию. И я призываю каждого из вас начать с самого начала и прочитать всю Библию от Бытия до Откровения. Прочитать всю Библию от одного конца до другого. Каждый должен сделать это, по крайней мере, один раз. Но лучше делать это снова, снова и снова, чтобы получить правильную картину, кто есть Бог. Вам нужно делать это, мне нужно делать это. Тогда мы не будем обмануты и не будем обманывать других людей. И снова, как я уже говорил на предыдущих уроках, если у вас есть вопросы по этому учению, вы можете их задать. Я отвечу на них в следующий раз, когда я буду продолжать строить на сегодняшнем основании, чтобы помочь вам понять, кто есть Бог. Потому что мы живем в конце времен, и многие люди обманывают, прикрываясь благодатью. Но благодать не покрывает грех. Благодать не является лицензией на грех. Благодать — это наделение силой внутри вас, для того, чтобы вы могли жить жизнью, которой Бог вас призвал. Благодать — это не прикрытие. Бог — Он святой Бог. Если вы слышите учение, которое формирует в вас вещи, отличные от страха Божьего в вашей жизни, отличие от здравого страха, когда вы ненавидите зло, когда вы ненавидите злые пути, когда переживаете Дух Святой внутри вас, Божью любовь через Святой Дух, если у вас нет этого, тогда будьте осторожны, не слушайте это, не становитесь на этот путь, потому что вы будете обмануты. Остановитесь, возьмите Слово Божье, давайте строить на основании Слова Божьего. И тогда мы начнем понимать праведность Божью, понимать, что Бог — Он святой Бог, что Он справедливый судья, Он огонь поедающий. Таким образом, мы получим глубокое покаяние в нашей жизни, а также получим инструменты, чтобы жить новой жизнью, крещение в воде, затем крещение Святым Духом. И мы получаем Божью любовь в наши сердца, которая изливается Его Духом, и тогда мы ходим здесь, посреди дороги. Мы не входим в законничество, потому что мы имеем Его Дух внутри нас, но мы также не входим в беззаконие, потому что у нас есть страх Божий. И это то, в чем нуждается каждый человек. Я помолюсь за вас сейчас, а моя жена споет песню. И я молюсь, чтобы это слово освободило вас, где бы вы ни находились. Часто проблема в том, что это видео смотрят очень разные люди. Если вы уличный проповедник, который проповедует только праведность, вам нужно получить крещение Святым Духом. Вам нужно иметь силу Божью в своей жизни, чтобы выйти в силе. Вам нужна любовь внутри вашей жизни, чтобы вы могли проповедовать правильным образом. Бог не против людей, но Он ненавидит то, как они живут. Но Его доброта, Его любовь разными путями достигает их, потому что Он хочет вернуть их, чтобы они получили спасение. Словом, это не потому, что мы против людей. Итак, если вы с этой стороны, вы должны понять это. Если вы проповедуете только Божью любовь, имейте в виду, вы обманываете людей. Если вы идете и говорите, Бог есть любовь, Бог любит тебя, вы обманываете людей. Эти люди будут слушать вас, и им будет нравиться ваше послание, потому что это то, что ласкает их уши. Им нравится слышать это, но они никогда не придут к глубокому покаянию. Они никогда не придут, чтобы покаяться и получить понимание Бога. Это именно из-за того, что вы проповедуете. И да, если потом они будут читать Библию, они смогут прийти к глубокому покаянию и пониманию того, в чем они нуждаются. Итак, может быть, вы с этой стороны, а может, с другой. Может быть, вы выросли здесь, и вам нужна эта часть. Может быть, вы выросли там, и вам нужна та часть. Но пусть у вас будет истина, и только истина. Итак, я отвечу на вопросы в следующий раз. Бог, я благодарю Тебя за это учение. И я молюсь, чтобы это стало откровением для всех принимающих это учение. Это откроет их глаза и уши, Бог. 
Они примут его в свои сердца, Бог. И они получат правильное понимание о том, кто ты есть, Бог, чтобы они не обманывались сами и не обманывали других людей. Приди с твоим откровением. Приди с твоим откровением. Пусть Дух Святой откроет их глаза, когда они будут читать твое слово. Приди. Я молюсь во имя Иисуса, чтобы ты прикасался к ним и использовал это учение, чтобы сделать свою церковь свободной, Бог. Так, чтобы они пришли и получили правильное понимание о том, кто ты есть. Приди, Дух Святой, я прошу тебя. Работай через это учение во имя Иисуса. Амин. Увидимся в следующий раз, и я буду продолжать это учение. Да благословит вас Бог!